నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ విష్ణు ప్రస్తుతంతో పాటు ప్రముఖ స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ సుందరరామ్ రెడ్డి గారిన వార్త మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ సుందరరామ్ రెడ్డి గారు ఇవాళ ఈ వీడియోలో ఎప్పుడు చేస్తే రెగ్యులర్ కంటెంట్ లాంటి వీడియో కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ వీడియో ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో ఉన్నారు అండ్ స్టాక్ మార్కెట్స్కి సంబంధించిన దీంట్లో ఉన్నారు కదా అయితే మీరు ఫస్ట్ ఏ ట్రేడ్లో ఫెయిల్ అయ్యారు సో మీ ఫస్ట్ ట్రేడ్ ఫెయిల్యూర్ ఏంటి ఎందుకు ఫెయిల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అండ్ దాని తర్వాత మీరు ఎటువంటి విషయాలను అర్థం చేసుకున్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫెయిల్యూర్ అంటూ నాకు అంటే ఏ స్టాక్ ఏంటి నాకు అంత గుర్తులేదు కానీ బేసికల్ నాకు ఇంటర్ దగ్గర నుంచి కూడా స్టాక్ మార్కెట్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఓకే అప్పట్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ సండే తెలుగు మ్యాగజైన్స్లో తెలుగు న్యూస్ పేపర్స్లో ఒక ఆర్టికల్స్ లాగా వస్తారు స్పెషల్ సప్లిమెంట్స్ వస్తాయి అనమాట అవి చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాడిని యాక్చువల్గా మా విలేజ్లో దొరికే కదా పక్కన గురిజాల్ అని చెప్పేసి సిటీ ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి మరీ విక్టోరియా క్లబ్ అని ఉంటుంది అనమాట అక్కడ న్యూస్ పేపర్లు దొరుకుతాయి అనమాట అక్కడ కూర్చొని ఆ ఈ ఆర్టికల్స్ మనసు అవుతూ ఉండేవాడిని అయితే ఎగ్జాక్ట్లీ అది స్టాక్ మార్కెట్లో పలానా స్టాక్ మనకు దొరకొద్ది ఇలా బ్రోకర్ ఉంటాడు ఇలా అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి అలాంటి థాటే నా దగ్గర ఏం లేదండి మొదటి నుంచి నాకు కొంచెం సిగ్గు ఎక్కువ నలుగురులో అంత కలిసేవాడిని కాదు అందుకని ఏదన్నా ఉంటే న్యూస్ పేపర్లు డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్షన్ చేసుకోవటం ఆహో ఇదంటా అదంటా అనుకోవటం తప్ప వేరే వాళ్ళతో నేను షేర్ చేసుకోవటం కానీ వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఇన్స్పైర్ అవ్వడం అంటే ఏం జరగలేదు సో బేసికల్గా ఆ క్రెడిట్ అంతా న్యూస్ పేపర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అప్పట్లో మీడియా అంటే అది ఒకటే సోర్స్ సో న్యూస్ పేపర్లే మీ గురువులు అంటే రైట్ ఒక రకం చెప్పాలంటే అవే అండి ఆ తర్వాత నేను డిగ్రీకి నర్సరాపేటలో జాయిన్ అయ్యాను అయితే అక్కడ ఫుల్ ఫ్లేజ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి అక్కడ నేను ఫస్ట్ టైం నాకు ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివింది అదే బీఎస్సీ ఓకే నాకు ఇంగ్లీష్ పరిచయం అయింది అప్పుడు అదే న్యూస్ పేపర్ చదువుతా ఉండేవాడిని ఇంగ్లీష్ డెవలప్మెంట్ కోసం అట్లా మళ్ళీ అగైన్ ఎకనామిక్స్ టైమ్స్ పట్టుకున్నాను అనమాట స్టాక్ మార్కెట్ అంటే నాకు ఇష్టం కాబట్టి అట్లా నాకు ఫస్ట్ టైం ఒక కాంపనెన్స్ ఐడియా జనరేట్ అయింది దాంట్లో ఇట్లా పీఈ రేషియోస్ స్టాక్ ఐపీఓస్ కొత్త కొత్త టెక్నాలజీ బాగా డెప్పిక అర్థమైంది అనమాట హైదరాబాద్ జాబ్ కోసం వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను ఇండియా బుల్స్లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాను ఇండియా బుల్స్ ఇండియా బుల్స్లో ప్యారడైజ్ సర్కిల్ దగ్గర ఉంటుంది అండి వాళ్ళది స్వప్నలో కాంప్లెక్స్ అనుకుంటారు ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో అక్కడ ఉంటుంది అయితే ట్రేడింగ్ నేర్చుకుందాం అని వెళ్ళేవాడిని అప్పట్లో కంప్యూటర్ టర్మినల్ ఎవరిని రాణించేవాళ్ళు కాదు మొత్తం అరవడిస్తే నిండిపోయి ఉండదు రూమ్ అంతా ఒకటో రెండు సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అనమాట మేము ఆ స్కీల్ మీద చూడటానికే ఒక అద్భుతంలాగా ఫీల్ అవుతాం నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు అక్కడ కానీ ఏదో ఒక ఆశ అనమాట నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ అని అప్పట్లో అన్ని ఎగ్జల్ షీట్లు తప్ప ఏమి ఉండే కాదు ట్రేడింగ్ టర్మినల్ కూడా అంత ఎగ్జల్ షీట్లో బ్లింక్స్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అది సాఫ్ట్వేర్ గ్రాఫ్స్ గ్రాఫ్స్ అంటే కూడా ఏం తెలియదు అప్పటికి ఇంకా అప్పటికే నేను ఈ పేపర్ చదువుతా కూడా టూ త్రీ ఇయర్స్ అయినా సరే చార్ట్ ఎనాలి ఎలా ఎనాలిసిస్ చేయాలో అంత తెలిసి అంత లేదు నాకు ఇంటర్నెట్ అసలుకే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అప్పట్లో ఇంటర్నెట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ నేను ఫస్ట్ కొన్నది సిపియూ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మానిటర్ అండి ఆ టైంలో ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నా శాలరీ మంత్లీ టూ థౌసండ్ అప్పుడు నేను కొన్నది అది సిస్టమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ పెట్టి నేను సిస్టమ్ తీసుకున్నాను ఓకే ఆల్మోస్ట్ నాకు సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ పెట్టిందండి బ్రేక్ ఏం రావడానికి అంటే డబ్బులు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి వస్తున్నాయి పోతున్నాయి నాకు ఎక్కడ అంతగా అనిపించలేదు డబ్బులు వస్తున్నప్పుడల్లా ముత్తు ఫైనాన్స్లో గోల్డ్ తనఖా పెట్టడం డబ్బులు తీసి రావటం దాన్ని మళ్ళీ విడిపించుకోవటం డబ్బులు రాగానే మళ్ళీ పెట్టడం ఈ తప్ప నాకు ఎప్పుడు ఒక సిస్టమేటిక్ రాలేదు యాక్చువల్ వీటికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారనే విషయం కూడా నాకు తెలియదు అసలు ఇంస్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో అప్పట్లో గూగుల్ అనేది చాలా రేర్ అవన్నీ అవును డమ్మి ట్రేడింగ్ కాన్సెప్ట్ అసలు ఇవేం నాకు తెలిసేది కాదు ఇట్లా లాభం నష్టం వచ్చిపోతున్న టైంలో ఏంటంటే ప్రైస్ ట్రేడ్ యాక్షన్ పదం పదం ఫస్ట్ టైం విన్నా నేను ఆ టైంలో వైటీసీ ప్రైస్ ట్రేడ్ యాక్షన్ నేను ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అంద వైటీసీ ప్రైస్ ట్రేడ్ యాక్షన్ పీడిఎఫ్స్ మీద అనమాట ఊహించుకోండి ఒక శాలరీ అప్పుడు నా శాలరీ పోస్తే ఒక ఎయిట్ థౌసండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎయిట్ థౌసండ్ శాలరీ అప్పుడు నేను ఫార్టీ థౌసండ్ పెట్టి నేను వైటీసీ ప్రైస్ ట్రేడ్ యాక్షన్ బుక్స్ కొనుక్కున్నాను పీడిఎఫ్స్ యా ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ బుక్స్ అందులో డౌట్ లేదు అసలు ఇండికేటర్లు అవసరం లేకుండా ట్రేడ్ చేయాలి చేయ చేయొచ్చు అనేది ఫస్ట్ నేను నేర్చుకుంది
బోర్డు మీద రాయటం రాసుకోమని చెప్పటం ఒక ఒక క్లాస్ రూమ్ లాగా ఉంటుంది తప్ప ప్రాక్టికల్గా ఉండ అంటూ ఉండదు అప్పుడు నాకు ఐడియా జనరేట్ అయింది నేను ఎందుకు నేనే ఏరియాలు ఎక్స్ప్లోర్ చేయకూడదు ఏరియాలు అని చెప్పేసి ల్యాప్టాప్స్ మ్యానేటర్ చేసింది ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్లో పోసిన అదే ఉండొచ్చు ల్యాప్టాప్స్ మ్యానేటర్ అనమాట ఎందుకంటే అది లేదని నువ్వే నేర్చుకోలేవు మీరు పుస్తకాలు అనుకుంటే రాదు కార్ నేర్చుకోవాలంటే డ్రైవింగ్ సీట్లో కూర్చోవాల్సిందే అది మ్యాండేటరీ సో డైలీ ప్రాక్టీస్ అనేది నడుస్తూ ఉంటుంది మ్యాండేటరీ అది అంతే అది మ్యాండేటరీ అంతే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రిటర్న్స్ ఎంత ఇస్తాను చెప్పాను అనుకోండి నువ్వు ఊహించుకుంటా ఉంటావు అంతే నీ మొబైల్ తీసుకుని ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ డైరెక్ట్ గ్రోత్ అని టైప్ చేయి ఏం వచ్చింది చెప్పండి వన్ డే ఎంత వచ్చింది చెప్పండి వై ఫైవ్ డేస్కి ఎంత వచ్చింది చెప్పండి వన్ మంత్కి ఎంత వచ్చింది చెప్పండి అంటే నువ్వు ఇంటరాక్ట్ ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి దాంట్లో నిజాన్ని నమ్ముతావు మనుషులు కన్విన్స్ చేయడం అంత ఈజీ ఏం కాదు మనకు అంత ఈజీ ఏం కాదు వాళ్ళకి ఏయో నమ్మకాలు ఉంటాయి ట్రైనింగ్ రాకముందే ఆ నమ్మకాలు మొత్తం మనం సపరేట్ చేసేసి మళ్ళీ కొత్త నాలెడ్జ్ ఇవ్వటం అంత ఈజీ ఏం కాదు నాకు అర్థమైంది అదనమాట అదే ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఈజీ అనమాట దాంట్లో చూసి నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అందుకని ఎవరికి వాళ్ళకి ల్యాప్టాప్ మీద ప్రాక్టికల్గా ఒక డమ్ ఇటీడింగ్ ఎలా చేయాలి బై ఎలా చేయాలి సెల్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా మొత్తం నేర్చుకుంటూ పోతున్నప్పుడు అప్పుడు కన్విన్స్ అయ్యి చేస్తారనమాట ఇప్పటికీ ట్రేడింగ్ అంటే అది అది లూజర్ గేమ్ అది వేస్ట్ అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఒకసారి మన వీడియోస్ కామెంట్కి కింద చూసుకోండి అది వేస్ట్ అనే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అందుకని అంత ఈజీ కాదు సి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫర్ యానం సంపాదించుకోవడం డెడ్ ఈజీ ఈ మార్కెట్లో నేను ఆ విషయం చెప్పినా సరే కింద కామెంట్ చేస్తూనే ఉంటారు వేస్ట్ అదవా మీకు అది మీకు ఏం తెలియదు అది ఇదని సో అలాంటి ప్రపంచంలో మనం ఉన్నాం అందుకని నేను ఏది నేర్చుకున్నా సరే ప్రాక్టికల్గా నేర్చు కొంచెం నేర్చుకోండి స్పూన్ అంతే నేర్చుకోండి బట్ డూ ఇన్ ప్రాక్టికల్గా అని చెప్తాను అంటే మనం ఏం చెప్పినా అది ఫేక్ అనే తీసుకుంటున్నారు కానీ అది వీళ్ళ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అనుభవంలో చెప్తున్నారు అన్నది అర్థం చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏం చెప్పినా సరే కింద బ్యాడ్ కామెంట్స్ వాళ్ళకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ అలాంటిది వాళ్ళు బ్లేమ్ చేయలేము ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏది పెట్టినా బొగ్గు అయిపోతుంది అనుకోండి వాళ్ళు ఇంకా అదే నిజం అనుకుంటారు ఎక్కడ అడుగు పెట్టిన డబ్బు వస్తుంది అనుకోండి అది అంత ఈజీ అనుకుంటారు వాళ్ళు రెండు వ్యూస్ రాంగ్ అది అందుకని బ్యాలెన్స్ మైండ్ అంత అంత ఎక్కువ మంది ఉండదు బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది సో అందుకనే మనం ఎనీబడి కన్ రెడ్ బిగిన్ చేసేసింది అసలు ఈ అసలు నాలెడ్జ్ లేకుండా కూడా ఎలా మనీ మేక్ చేసుకోవచ్చు ఈ మార్కెట్లో అనేది ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అని టార్గెట్ ఓరియంటెడ్ అనమాట అందుకని ఇన్నో సెన్స్ వాళ్ళు కావచ్చు లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవచ్చు చాలామంది లాస్ అవుతుంటారు ఈ గేమ్లో లిటరలీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మంది లూజ్ అవుతుంటారంటే అది రియల్ ఉండదు యాక్చువల్గా ఒకటి హ్యూమన్ సైకాలజీ ఏంటంటే తక్కువ టైంలో ఎక్కువ డబ్బు వచ్చిన రిస్క్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు బట్ భరించలేని రిస్క్ అనే విషయం వాళ్ళకి అర్థం కాదు అంటిల్ లాస్ అయ్యేంత వరకు మార్కెట్స్ చూడండి నిన్న మార్కెట్స్ అప్ సైడ్ అప్ సైడ్ నిన్న నిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా అయిపోయింది ఈరోజు మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఈ సందర్భంలో మైనస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఓపెన్ అవుతుంది అంటే ఇంత వాలిటీ మార్కెట్ హ్యాండిల్ చేయడం ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే మనీ అండ్ అఫ్ది అక్కడ ఓకే కొత్త వాళ్ళకి ఏంటంటే అది ఎలా దాన్ని ఎలా చేయాలి అర్థం కాదు ఎమోషనల్గా మధ్యలో డ్రాప్ అవుతారు లాస్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట సో నేను ఇలాంటి మిస్టేక్ చాలా చేశాను నా కెరియర్లో ఇప్పటికి నేను చేస్తూనే ఉంటాను కాకపోతే ఫిక్స్ చేసుకోవటం నాకు వచ్చి ఇప్పుడు ఆ చేసిన మిస్టేక్స్ని దాన్ని రెక్టిఫై చేయటం వచ్చు నెక్స్ట్ దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని వచ్చు అనమాట దాన్ని ట్రేడింగ్ సైకాలజీ అంటాం సో అందుకని ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చే కొద్దీ ఆ సినారా మీద నీ కమాండ్ వస్తుంది ఇక్కడ ఒకటే ఇక్కడ షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ అంటూ ఏం లేవు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో నీకు ఒక గట్ ఫీలింగ్ డెవలప్ అవుద్ది ఈ ప్యాటర్న్ ఇలా ఉంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇది వర్కౌట్ అవుద్ది అని ఫీలింగ్ అంతేగా ఇక దానికి నువ్వు మా మిగతా ప్రపంచం నీకు ఆపోజిట్ ఉన్నా సరే నువ్వు నమ్మో దాన్ని ఎందుకంటే నీకు అది వర్కౌట్ అయింది హిస్టారికల్ డేటాలో కాబట్టి నువ్వు గట్ ఫీలింగ్తో కూర్చుంటావు తేడా వస్తే నేను ఎక్కడ బయట ఇవ్వాలని క్లారిటీ నీకు ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు చేయగలుగుతావు ట్రేడింగ్ అనేది ఒక గట్ ఫీలింగ్తో వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్తో తెచ్చుకున్న ఒక 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 నాలెడ్జ్ అనమాట అది అది డైరెక్ట్గా బుక్స్ చూస్తున్నంత మాత్రం మనకి రాదు ఓవర్ నైట్లో రాదు అందుకనే స్టూడెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇమీడియట్గా వస్తుంటే రాదు ఫస్ట్ డబ్బి ట్రేడింగ్ చేయాలి కప్ల డేస్ తర్వాత రియల్ టైంలో తక్కువ అమౌంట్ చేయాలి ఒక వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత దాన్ని స్కేల్అప్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఇప్పుడు నేను వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ వరకు నేను డెప్లా చేయగలుగుతున్నానంటే బికాస్ ఆఫ్ ఐ గట్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చిన ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట అది మార్కెట్ రోజు షేక్ అవుతూనే ఉంటుంది దీ
అండ్ ఎవరు మెంటర్షిప్ లేదు మా ఫ్యామిలీ ఫార్మల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చి వచ్చిన నేను ఎవరిని ఎవరు గైడ్ చేసిన వాళ్ళు ఏమి లేరు సో మా కిడ్స్తో పోల్చుకుంటే మేము బాగా స్ట్రగుల్ అయ్యాం ఆ టైంలో బ్రేకింగ్ అవుట్ అవ్వడానికి ఇక్కడ సీక్రెట్ ఏమి ఉండదు మేము హార్డ్ వర్క్ చేసాం మా ఏరియా మీద లక్కాల్సి వచ్చింది దాన్ని అట్టి పెట్టుకున్నాను అందుకని ఎన్నిసార్లు ఎన్నోసార్లు లాస్ అయ్యాను కొన్ని అప్పటికే ఇప్పుడు కొన్ని లాస్ అవుతున్నాం అంటే కొన్ని టైట్స్లో బట్ స్టిల్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం వచ్చు లాసులతో పోల్చుకుంటే గైన్స్ అయితే ఎక్కువ కాబట్టి మాకు అది నెట్ మిగులుతుంది అనమాట రైట్ అయితే అంటే అమౌంట్ పరంగా ఫస్ట్ అమౌంట్ ఎంత పెట్టారు అంటే ట్రేడ్కి కానీ లేదంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అంటే అమౌంట్ ఏదైనా గుర్తుంది ఫస్ట్ ఇంత బిగ్ అమౌంట్ అనేది ఫస్ట్ మీరు డెప్లాయ్ చేసి అప్పట్లో ఫస్ట్ అమౌంట్ అది ఐ థింక్ ఎయిట్ థౌసండ్ రూపీస్ అండి ఫస్ట్ ఇండియా బుల్స్లో నేను ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది ఎయిట్ థౌసండ్ దట్ ఈస్ ఈక్లెంట్ ఆఫ్ మై ఐ థింక్ సెవెన్ మంత్స్ శాలరీ ఆర్ వన్ ఇయర్ సేవింగ్స్ అయ్యి చాలా పెద్ద అమౌంట్ అప్పట్లోనే ఓకే ఎనిమిది వేలతో ఫస్ట్ యా అప్పట్లో అది బిగిన్ చేశాను అప్పట్లో అన్నీ కొరియర్లో వస్తుంటాయి ఈ రోజుకి ఆ రోజు నేను రోజుకి ఒక థర్టీ ఫార్టీ ట్రేడ్ చేసిన రోజు కూడా ఉన్నాయి అండ్ ఆప్షన్ మార్కెట్లో రోజుకి ఫోర్ ల్యాక్ రావటం పోవటం జరిగిన రోజులు కూడా చాలా ఉన్నాయి సో అన్ని ఇటు మీద హ్యాండిల్ చేసుకుంటూ మెచ్యూరిటీ రావటానికి బాగా టైం పట్టింది బాగా అంటే బాగా టైం పట్టింది అట్లా అఫ్కోర్స్ ఇప్పటి వరకు అంత పేషెన్స్ ఉండకపోవచ్చేమో కానీ బట్ మా జనరేషన్లో అట్లా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం మార్కెట్లో ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళందరూ డ్రాప్ అయిపోయారు మొత్తానికి నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేది ఏంటంటే గుడ్ కానీ బ్యాడ్ కానీ ఏదన్నా ఒక దాన్ని హుక్ అయ్యి కనుక ఉంటే దాని కలిగి ఫోకస్ కనుక చేస్తే ఓవర్ పీరియడ్ టైం ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో దాని మీద నీకు గ్రిప్ వస్తుంది అనమాట బహుశా ఆ టైంలో తక్కువ క్యాపిటల్ అంటే కూడా నా అదృష్టం అయి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పట్లో లాగా నా దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ టూ క్రోర్ కనుక నా క్యాపిటల్ నా దగ్గర ఉన్నా నేను పోగొట్టుకునేవాడిని ఎందుకంటే మార్కెట్లో ఇంత డెప్త్ ఈ ఈ అనాలిసిస్ నాకు అప్పట్లో రాదు అసలు ప్రైస్ ట్రేడ్ ఎక్స్ట్రా కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు కూడా తెలియడానికే నాకు టెన్ ఇయర్స్ పట్టింది లిటర్లీ టెన్ ఇయర్స్ అంటూ ఊహించుకోండి అంటే మార్కెట్లో ఉన్నామనే కానీ న్యూస్ గ్యాదరింగ్నే నేర్చుకోవటం అనుకునేవాళ్ళం అప్పట్లో ఈ న్యూస్ గ్యాదరింగ్నే నేర్చుకున్నాం అనుకునేవాళ్ళం చార్ట్ని అనాలిసిస్ చేసే పద్ధతి కానీ దాని హ్యూమన్ సైకాలజీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ డీకోడ్ చేయడం కానీ ఈ వాల్యూమ్ ప్లే కానీ ఇవన్నీ మాకు ఇంటర్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ కానీ ఏం తెలిసేది కాదు లక్కీగా ఇప్పుడు జనరేషన్కి ఇంటర్నెట్ ఉంది చేతిలో డివైస్ ఉంది ఎప్పుడు కానీ నేర్చుకునే అంత ఉంది అంటే పర్టికులర్గా యూట్యూబ్ కాంట్రిబ్యూషన్ టూ మచ్ అండి ఇట్స్ టూ గుడ్ యాక్చువల్గా అందుకని మాకు వచ్చిన బ్రేక్ అయిన టైం పట్టింది కానీ కరెంట్లో మాత్రం మేబీ వితిన్ సిక్స్ అండ్ మంత్స్లో డెఫినెట్గా ఎక్స్పర్ట్ అవుతారు ఇప్పుడున్న టైంలో అయితే ఎందుకంటే వాళ్ళకి పేషెన్స్ ఉంది ఆ టైపు హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు బట్ నా టైంలో ఇది ఇది ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అనే విషయం తెలియడానికి నాకు కొన్ని ఇయర్స్ పట్టింది డెఫినెట్గా ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రం న్యూస్ పేపర్స్ అండి అప్పట్లో సండే సండే వచ్చే సప్లిమెంట్స్ వస్తుంటాయి ఎవ్రీ సండే అనమాట అవి చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యేవాడిని అప్పట్లో అర్షద మోత వాళ్ళు ద క్రేజీ అనమాట మీ ద్వారా మళ్ళీ ఇంకొక రౌండ్ ఏం కుళ్ళు వచ్చానండి హిస్టారికల్ డేట్కి అప్పట్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ రావటం కూడా చాలా అద్భుతం చాలా హ్యాపీయస్ మూమెంట్ ఉంటుంది ఇప్పట్లో వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ వచ్చినా సరే అంత జాయస్ మూమెంట్ మళ్ళీ రికవర్ తీసుకోలేవండి అప్పట్లో అదొక అద్భుతం అంతే ఎందుకంటే అదే ప్రీసియస్ మూమెంట్స్ మనీ అని తీసి పక్కన పెడితే స్ట్రగుల్ అంతే పడ్డాము హ్యాపీ అలానే ఎంజాయ్ చేసాము ఆ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేసాము కూడా సో అన్నీ ఉన్నాయి దాంట్లో పెయిన్ ఉంది గెయిన్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి కరెంట్ స్టేజ్లో ఏంటంటే ఒక స్టాండర్డైజేషన్కి వచ్చాం కదా అంత లేదు ఇప్పుడు అంతా పరిగెత్తుకుంటే వెళ్ళిపోతున్నాం కానీ అప్పట్లో ఆ స్క్రీన్ కలిసి చూస్తుంటే ఆ గ్రీన్ కెండ్ అలా ముందుకు వెళ్తుంటే ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ అది ఏదో క్రికెట్ లాస్ట్ టూ ఓవర్లో ఒక సిక్స్ బాల్స్ ఒక ఒక రన్ ఉన్నప్పుడు ఒక బాల్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎగ్జైట్మెంట్ ఉండేదో అంత అనిపించేది బట్ ఇప్పుడు ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ వచ్చాక అది మిస్ అయిపోయాం అండి అవన్నీ బట్ మనీ ఇప్పుడు చాలా ఈజీ మాకు మనీ గెయిన్ చేయడం అప్పటితో పోల్చుకుంటే ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ రీచ్ చేసింది కాబట్టి ఏది రిస్క్ ఏది పిక్ చేయాలి ఏది పిక్ చేయకూడదని ఒక చార్ట్ని ఇలా చూసి మనం డిసైడ్ చేయొచ్చు ఇది పోతుందా లేదని టూ మినిట్స్ త్రీ మినిట్స్ అప్పట్లో ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అందుకనే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్వేస్ ఇన్ గుడ్ థింగ్ కంపేర్ టు అందుకనే ఒకదానికల్లి పోక చేయండి దాని మీద చేస్తే మీకు గ్రిప్ వస్తుంది ఇదే కాదు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే మీకు ఆటోమేటిక్గా గ్రిప్ వస్తుంది అది ఇప్పటికే నేను డైలీ ఒక సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తాను అచ్చ మార్కెట్ మీద బట్ ఫౌండేషన్ మాత్రం నాకు అక్కడి నుంచి వచ్చిందండి
ఒక స్క్రీన్ నుంచి మనం చూసి ఉండే స్టేజ్కి ఎదిగితే కనుక డెఫినెట్గా ట్రేడింగ్లో మ్యాటర్ ఉంది మిగతా వాటితో పోల్చుకుంటే మనీ ఉంది హార్డ్ వర్కింగ్ ఉంది సైకలాజికల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి బట్ కెరీర్ స్టార్టింగ్లో ఎస్ అది చాలా టఫ్ అండ్ సక్సెస్ పర్సన్ చాలా తక్కువ మందికి వస్తుంది అండ్ ఎక్కువసేపు దాంతో స్పెండ్ చేయటం అనాలిసిస్ చేయటం ఒకటే దాని షార్ట్ కట్ మెదరాలజీ చాలామంది టీవీలు చూసుకుంటూ న్యూస్ వింటూ ఉంటే అది నాలెడ్జ్ ఏమని అనుకుంటారు నాలెడ్జ్ కాదండి అనాలిసిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలెడ్జ్ అంటే ఒక ఒక చార్ట్ని ప్యాటర్న్ వైజు వాల్యూమ్ వైజు ఇండికేటర్ వైజు అండ్ డ్రాయింగ్ టూల్స్ వైజు వీటన్నిటి వైజ్ అనాలిసిస్ చేసేసి ఒక కంక్లూజన్ రావటం అనమాట అది కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్లో రావచ్చు ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని అలాగని చెప్పేసి టూ మచ్ స్పెక్యులేటివ్ థింగ్స్ చేయకుండా కన్జర్వేటివ్ అనుకుంటే ఇయర్లీ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఎనీబడి కెన్ మేక్ దెమ్ అని అది అది టూ మచ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థింగ్ అంటే మాత్రం నెస్ లోపుకోను దట్స్ వాట్ మై ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇయర్ దట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుందర్ ఆనడ్ గారు మీ ఫస్ట్ ట్రేడ్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి అదేవిధంగా అప్పట్లో మీరు ఏ విధంగా కష్టపడ్డారు అండ్ మీరు ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి అప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్న సోర్సెస్ ఏంటి అని అన్ని విషయాల గురించి మన ప్రేక్షకులకు చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా తెలియజేస్తారు అండ్ నేను కూడా ఇవాళ ఈ సందర్భంగా మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి కూడా తెలుసుకోగలిగాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్య